வணக்க நண்பர்களை வெல்கம் டு டெரஸ் அவுட் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இயர் சீரீஸில் உங்களுக்கு மெத்தட் டூ பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் தான் பார்க்க போகிறோம் மெத்தட் டூவில் உங்களுக்கு டெடியூஸ்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்படி சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது போன வீடியோலே சொல்லியிருந்தேன் இந்த வீடியோ எதுக்காக மேக் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா போன வீடியோவில் கண்டினியூஸ் அதாவது இந்த டெடியூஸ்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃபைனல் ஸ்டெப் வந்து கண்டினியூஸ் உங்களுக்கு வேல்யூ வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ணியிருந்தோம் டிஸ்கண்டினியூஸ் வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணுறது சொல்லி தரல அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ சொல்லியிருக்கேன் இந்த வீடியோவில் டிஸ்கண்டினியூஸ் பேஸ் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ணுறமே ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்தால் அது எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணணும் பார்ப்போம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக டிஸ்கண்டினியூஸாக எது முக்கியம் அப்படி கேட்டிங்கன்னா ரெண்டுமே முக்கியம் தான் எதனால் சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாமில் கொஸ்டின்ஸு நம்ம எப்படி கேட்டாலும் நீங்கள் வந்து நான் போன வீடியோ இந்த வீடியோ நீங்கள் நல்லா தெளிவாக பார்த்துட்டாலே போதும் நீங்கள் எப்படி கேட்டாலும் நீங்கள் வந்து எக்ஸாம்ஸு கொஸ்டின் கேட்டாலும் நீங்கள் சால்வ் பண்ணலாம் எதனால் சொல்கிறேன்னா நீங்கள் கண்டினியூஸு அவங்க நீங்கள் வந்து நம்ம ப மைனஸ் ஃபைவ் பைட்டு சப்ஸ்டிட் பண்ணி தான் ஆன்சர் வரணும் மாதிரி இருந்ததுன்னா அது வந்து டிஸ்கண்டினியூஸ் இதே இது இங்கே மைனஸ் ஃபைவ்க்கும் ஃபைவ்க்கும் இன் பிட்வீன் டூ பை இருக்கு டூ பை போட்டிங்கன்னா கண்டினியூஸ் அது வந்து போன வீடியோ பேஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணிடலாம் இதே இது மைனஸ் ஃபைவ் டூ பை இந்த ரெண்டு வேல்யூ சால்வ் பண்ணுறமே ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கண்டினியூஸ் அதனால் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ நீங்கள் தெளிவாக பார்த்தீங்கன்னா சால்வ் பண்ணிடலாம் அதனால் ரெண்டு போன வீடியோ இந்த வீடியோ தெளிவாக பார்த்துருங்க நீங்கள் வந்து எந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கேட்டாலும் சால்வ் பண்ணிடலாம் அதனால் போன வீடியோட லிங்க் வந்து இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது பார்ப்போம் இப்போ வந்து எஃப்எஃப் எக்ஸ் கிவன் எழுதிக்கோங்க இதில் டேரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் டூ லிமி லிமிட் கொடுத்துருதுனால இது மெத்தட் டூ டு கண்டுபிடிச்சிருவீங்க இப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் கடைசியில் ஃபைனலாக வெரிஃபை பண்ணணும் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனில் தான் நான் சொல்கிறது இப்போ கண்டினியூஸாக டிஸ்கண்டினியூஸ் அதெல்லாம் நீங்கள் போன வீடியோ பார்க்காதவங்களுக்கு இல்லை நான் சொன்னதெல்லாம் ஏதோ மாதிரி தெரிஞ்சு புரிஞ்சிருக்கோம் அதனால் உங்களுக்கு புரியாதவங்களுக்கு இதனால தான் உங்களுக்கு இந்த ஃபைனலாக அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணுறது தான் கண்டினியூஸ் டிஸ்கண்டினியூஸ் அந்த மாதிரி கான்செப்டெலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் எப்படி நம்ம உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் ப்ரொசீட் பண்ண பண்ண புரியும் சரிங்களா இப்போ வந்து உங்களுக்கு எஃப்எஃப் எக்ஸ் எஃப்எஃப் எக்ஸ் கொடுத்துட்டு மெத்தட் டூ கண்டுபிடிச்சோன்னே லிமிட்டை பார்த்து மெத்தட் டூ கண்டுபிடிச்சோன்னே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஈவனாக ஆடா ஆட் ஃபங்க்ஷனாக ஈவன் ஃபங்க்ஷனாக கண்டுபிடிப்போம் அதுக்கு வந்து எக்ஸ் இருக்க இடத்துல மைனஸ் எக்ஸ் சப்ஸ்டி பண்ணுவோம் மைனஸ் எக்ஸை நீங்கள் சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ம மைனஸ் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் வந்து உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் வந்து மைனஸ் எக்ஸ் அப்போ வந்து உங்களுக்கு இது வந்து எஃப்எஃப் எக்ஸாகவும் ஃபார்ம் ஆகலை அப்போ வந்து உங்களுக்கு மைனஸ் ஆஃப் எஃப்எஃப் எக்ஸாகவும் ஃபார்ம் ஆகலை ஈவன் ஃபங்க்ஷனும் இல்லை ஆட் ஃபங்க்ஷனும் இல்லை சரிங்களா அதனால் இந்த ஃபங் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து நெய்தர் ஈவன் நார் ஆட் சரிங்களா இப்போ வந்து நெய்தர் ஈவன் ஆர் ஆட் அப்படின்ட்டு நீங்கள் வந்து ப்ராப்ளம் வந்தோடனே நீங்கள் வந்து ரொம்ப பயந்துடக்கூடாது எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணுறது மெத்தட் டூவில் இந்தமாதிரி நம்மளுக்கு யாருமே சொல்லியே தரலையே அப்படின்னு நினச்சிடாங்க எய்தர் ஈவன் ஆர் ஆட் அப்படி வந்ததுன்னா நம்ம வந்து ஈவன்னா என்ன பண்ணுவோம் நம்மளுக்கு வந்து ஈவன்னா நம்ம வந்து நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம் ஈவன்னா நம்ம பி சஃபிக்ஸ் என் வேல்யூ ஜீரோ ஆக்கிடுவோம் இதே இது ஆட்னா அதுக்கு போன முந்தின போன வீடியோக்கு முந்தின வீடியோவில் பார்த்தோம் ஆட் ஃபங்க்ஷன்னா நம்ம வந்து ஏ நாட்டு ஏ என் வேல்யூ நம்ம ஜீரோ ஆக்கிறோம் ஏ ஏ பிஎன் வந்து கண்டுபிடிப்போம் ஈவன்னா உங்களுக்கு ஏ நாட்டு பிஎன் வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிப்போம் இதில் வந்து உங்களுக்கு நெய்தர் ஆடு நெய்தர் ஈவன்னா உங்களுக்கு ஜென்ரல் ஃபார்மில் ஏ நாட் ஏஎன் பிஎன் மூணுமே நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா அதனால் இது ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் லென்த்தியாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் இந்த கவலையும் படாதீங்க தெளிவாக நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஏ நாட் ஏ நாட் வேல்யூ ஃபார்முலா தெரியும் ஃபார்முலாவில் உங்களுக்கு அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் அதாவது ஏ வேல்யூ பி வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு வந்து என்னது இது ஏ வேல்யூ இது பி வேல்யூ சரிங்களா எப்பவுமே லிமிட்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ஏ வேல்யூ செகண்ட் இது வந்து பி வேல்யூ அதனால் உங்களுக்கு ஏ வேல்யூ என்னது மைனஸ் ஃபைவ் அதனால் மைனஸ் ஃபைனால் இங்கே ஆக்னே மைனஸ் இருக்கனால மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ளஸ் ஃபைவ் வரும் அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம எஃப்எஃப் எக்ஸோட ஃபங்க்ஷன் எழுதுகிறோம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டூ டிவைடட் பை டூ ஃபைவ் வரும் டினோமீட்டரில் அதுக்கப்புறம்
பை கியூப் டிவைடர் பை த்ரீ அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து சப்ஸ்டி பண்ணும்போது இங்கே மைனஸ் பை ஸ்கொயர் வந்து உங்களுக்கு ப்ளஸ் பை ஸ்கொயர் சரிங்களா அப்போ வந்து ஃபார்முலாலாம் ஏற்கனவே மைனஸ் இருக்கனால மைனஸ் பை ஸ்கொயர் இதுதான் உங்களுக்கு அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் பண்ணி சப்ஸ்டியூட் கிடச்சி வேல்யூ கிடைக்கிறது இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பை ஸ்கொயர் இந்த பை ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பை ஸ்கொயர் மைனஸ் பை ஸ்கொயர் கேன்சல் பண்ணலாம் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா பை கியூப் டிவைடர் பை த்ரீ ப்ளஸ் பை கியூப் டிவைடர் பை த்ரீ அப்போ டினோமினேட்டர் சேம் ஆகலாம்னா மேலே ஆட் பண்ணலாம் அப்போ டூ பை கியூப் டிவைடர் பை த்ரீ வரும் பை பை கேன்சல் ஆகும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஏ நாட் வேல்யூ வந்து டூ பை ஸ்கொயர் டிவைடர் பை த்ரீ கிடைக்குது சரிங்களா இப்போ வந்து ஏ நாட் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ சப் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஜென்ரல் ஃபார்ம்லால் ஏ சஃபிஷியன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஏ சஃபிஷியன் வேல்யூ வந்து ஃபார்ம்லா இது தான் ஏ வேல்யூ பி வேல்யூ அதே தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க பை மைனஸ் பை பை அப்போ வந்து உங்களுக்கு இது வரும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நம்ம கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்களே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் அதே தான் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் சக்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு நம்மளுக்கு வந்து இது ரெண்டு ரெண்டு ஃபங்க்ஷனாக இருக்குது அதனால் யூவி பெர்னாலிஸ் தேரம் யூஸ் பண்ணுவோம் பெர்னாலிஸ் தேரமில் உங்களுக்கு இது யூவாக எடுத்துப்பீங்க இது விஏ எடுத்துப்பீங்க உங்களுக்கு வந்து யூ வந்து நம்ம டிஃபினேஷியேட் பண்ணோம் விஏ வந்து இன்டர்நெட் பண்ணோம் எதனால் இது கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போகிறோன்னா எல்லா வீடியோலும் இதே தான் சொல்கிறேன் அதனால் உங்களுக்கு தெரியும்ட்டு தான் நான் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போகிறேன் U வந்து உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவீங்க யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று ஏன்னா எக்ஸ் வந்து ஒன்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன்று திருப்பி நீங்கள் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் யூ டபுள் டேஷ் வந்து டூ திருப்பி நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது ஏன்னா கான்ஸ்டன்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ ஆயிரம் அதனால் இதோட நிறுத்திக்கோங்க யூ டபுள் டேஷ் வந்து வி த்ரீ வரைக்கும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா யூ டபுள் டேஷ்னால் வி த்ரீ வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கணும் வி ஒன்று நம்ம வீனா இன்டர்நெட் பண்ண சொன்னால் கா வி வேல்யூ வந்து காஸ் என் எக்ஸ் காஸ் என் எக்ஸ் இன்டர்நெட் பண்ணால் சைன் என் எக்ஸ் இந்த என் எக்ஸோட கோவிஷன் என் இருக்கலாம் அது டினாமினேட்டில் அதுக்கப்புறம் <laughs> அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வி ஒன் யூ வி ஒன் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் யூ டேஷ் மைனஸ் மைனஸ் யூ டேஷ் இங்கே வந்து ஆக்னே மைனஸ் வி டூ மைனஸ் யூ டேஷ் வி டூ இங்கே மைனஸ் இருக்கனால உங்களுக்கு இங்கே ப்ளஸ் ஆகுது யூ டேஷ் வி டூ சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ளஸ் யூ யூ டபுள் டேஷ் வி த்ரீ யூ டபுள் டேஷ் வி த்ரீ இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது அதனால் மைனஸ் மைனஸ் இங்கே போடுவோம் அதை நான் இங்கே ப்ளஸ் போட்டிருக்கேன் இங்கே மைனஸ் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் உங்களுக்கு மைனஸ் ஆக்கிடுவேன் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் மைனஸ் ஆக்குங்க இல்லை நீங்கள் இந்த ஸ்டெப்லேயே மைனஸ் ஆக்கிடுங்க சரிங்களா இப்போ அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அப்பர் லிமிட் பை எக்ஸ் எடுத்துலாம் பையை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் பையை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் இங்கே பையை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் இங்கே மைனஸ் இங்கே வெளியே வச்சுட்டேன் பார்த்திங்களா இங்கே ப்ளஸ் எடுத்துல மைனஸ் போட்டேன் சரிங்களா இங்கே பையை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் மைனஸ் லோவர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் வந்து மைனஸ் பை அப்போ இங்கே மைனஸ் பையை நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் மைனஸ் லோவர் லிமிட் மைனஸ் பையை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இங்கேயும் மைனஸ் பையை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அதேமாரி இங்கேயும் நம்ம மைனஸ் பையை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் சரிங்களா இப்போ வரைக்கும் நம்ம எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை இப்போ இதுக்கப்புறம் நம்ம நீங்கள் என்ன தெரிய வேண்டியது புதுசாக நீங்கள் வந்து ரெண்டு சைன் மை மைனஸ் தீட்டானால் என்ன தெரிய போகிறீங்க காஸ் மைனஸ் தீட்டானால் என்ன தெரிய போகிறீங்க உங்கள் நோட்லேயோ இல்லை பேப்பர்லேயோ எழுதி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது சைன் மைனஸ் தீட்டானால் உங்களுக்கு மைனஸ் சைன் தீட்டா காஸ் மைனஸ் தீட்டானால் காஸ் தீட்டா சரிங்களா இது வந்து எதுக்காக சொல்கிறேன்னா இந்த இடத்துல நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ண போகிறோம் எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் இப்போ சைன் என் பை வேல்யூ என்னது ஜீரோ தெரியும் ஆனால் இந்த டேர்ம் ஜீரோ ஆயிரும் அதனால் இந்த டேர்ம் ஜீரோ ஆயிடுது நெக்ஸ்ட் வந்து காஸ் என் பைனா என்னது உங்களுக்கு மைனஸ் ஒன் தோல் பவர் என் தெரியும் அதனால் மைனஸ் ஒன் தோல் பவர் என் மற்றதில் ரெண்டுமே அப்படியே நியூமினேட்டர் டினோமினேட்டர் அப்படியே தான் எழுதுறேன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சைன் என் பை என்னது ஜீரோ தெரியும் அதனால் இந்த டேர்ம் ஜீரோ ஆயிடுது நெக்ஸ்ட் சைன் என் இன்ட்டு மைனஸ் பை இருக்குது சைன் என் இன்ட்டு மைனஸ் பைனா மைனஸ் பை இருக்கா அப்போ வந்து இது வந்து சைன் மைனஸ் தீட்டா ஃபார்முலா சைன் மைனஸ் தீட்டா வந்து மைனஸ் சைன் தீட்டா மைனஸ் சைன் தீட்டானா இப்போ வந்து எப்படி வரும் இது உங்களுக்கு சைன் என் மைனஸ் சைன் என் பை வரும் அதான் உங்களுக்கு மைனஸ் சைன் டி மைனஸ் சைன் தீட்டானா உங்களுக்கு மைனஸ் சைன் என் பை அதாவது உங்களுக்கு புரியுதா அதாவது மைனஸ்
உங்களுக்கு என் ஸ்கொயரை காமனாக வெளியே எடுத்துருங்க என் ஸ்கொயரை காமனாக வெளியே எடுத்துருங்க வெளியே எடுத்துட்டிங்கன்னா அப்புறம் மைனஸ் ஒன் இந்த ஹோல் பவர் என்ன வெளியே காமனாக எடுத்துருங்க சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து டூ பை ப்ளஸ் ஒன் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மைனஸ் உள்ளே கொண்டு வந்தால் ப்ளஸ் டூ பை மைனஸ் ஒன் வரும் இப்போ இங்கே மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் கேன்சல் பண்ணுங்கள் அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஃபோர் பை ஃபோர் பை இன்ட்டு உங்களுக்கு மைனஸ் ஒன் இந்த ஹோல் பவர் என் டிவைடட் பை என் பை ஸ்கொயர் இந்த பை பை கேன்சல் ஆகும் அப்போ வந்து ஃபோர் இந்த ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் இந்த ஹோல் பவர் என் டிவைடட் பை பை என் ஸ்கொயர் இதுதான் உங்களுக்கு ஏ ஏ சஃபிக்ஸ் என் வேல்யூ இப்போ ஏ சஃபிக்ஸ் என் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஏ நாட் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து பி சஃபிக்ஸ் என் வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் பி சஃபிக்ஸ் என் வேல்யூக்கு வந்து இதான் உங்களுக்கு ஃபார்ம்லாக இதை ஏ வேல்யூ பி வேல்யூ சப்ஷிப் பண்ணுங்கள் அதே தான் நம்ம வந்து பெர்னாலிஸ் தேரம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இது யூ வேல்யூ இது வி வேல்யூ எடுத்துக்கோங்க இன்டெகிரேட் பண்ணுறீங்க அதே மாதிரி தான் இன்டெகிரேட் பண்ணுறோம் இது வி வேல்யூ வினா இன்டெகிரேட் பண்ணோம் யூனா டிஃபினேஷியட் பண்ணோம் அதே மாதிரி ஃபார்ம்லாவில் நம்ம சப்ஷிப் பண்ணுறோம் சப்ஷிப் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு யு வி ஒன் மைனஸ் மைனஸு உங்களுக்கு இங்கே மைனஸ்னால ப்ளஸ் ஆகுது அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ப்ளஸ் ப்ளஸ் யூ டபுள் டேஷ் வி டூ ப்ளஸ் யூ டபுள் டேஷ் வி டூ அப்படியே தான் வருது சரிங்களா அதுக்கப்புறம் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் எக்ஸ் கிடத்துலாம் நம்ம பை சப்ஷிட் பண்ணுறோம் அப்பர் லிமிட்டு மைனஸ் லோவர் லிமிட்டு உங்களுக்கு மைனஸ் பை சப்ஷிட் பண்ணுறோம் சரிங்களா மைனஸ் லோவர் லிமிட்டு சப்ஷிட் பண்ணிட்டோம் இப்போ அதே தான் உங்களுக்கு இங்கேயும் நம்மளுக்கு காஸ் என் பைனா உங்களுக்கு மைனஸ் ஒன் த ஹோல் பவர் என் அதுக்கப்புறம் இங்கே சைன் என் பைனா இந்த டேர்ம் ஜீரோ ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஸ் என் பை வந்து மைனஸ் ஒன் த ஹோல் பவர் என் இது வந்து உங்களுக்கு இது காஸ் என் மைனஸ் தீட்டா வந்து உங்களுக்கு காஸ் காஸ் தீட்டா தான் அப்போ வந்து மைனஸ் ஒன் த ஹோல் பவர் என் இது வந்து உங்களுக்கு சைன் என் மைனஸ் தீட்டா வந்து மைனஸ் சைன் மைன் மைனஸ் தீட்டா வந்து மைனஸ் சைன் தீட்டா நான் அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு மை காஸ் என் மைனஸ் தீட்டா வந்து உங்களுக்கு காஸ் தீட்டா காஸ் காஸ் தீட்டா அப்போ வந்து காஸ் என் பை வந்து உங்களுக்கு மைனஸ் ஒன் த ஹோல் பவர் என் சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதில் வந்து நம்ம இந்த டேர்மும் இந்த டேர்மும் கேன்சல் ஆகுமா இது மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் த ஹோல் பவர் என் டிவைட் பை என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் த ஹோல் பவர் என் டிவைட் பை என் ஸ்கொயர் இந்த ரெண்டு டேர்மும் கேன்சல் ஆகுது நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ரெண்டு டேர்மும் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு டேர்மில் உங்களுக்கு வந்து என்ன காமனாக விடுங்க என்ன காமனாக வெளியே எடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் பவர் என் வெளியே வெளியே காமனாக எடுத்துருங்க வெளியே காமனாக எடுத்தால் உங்களுக்கு வந்து மைனஸ் என் ஸ்கொய் மைனஸ் ஃபை ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபை அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இங்கே பை ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபை இருக்குது இங்கே மைனஸ் உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பை ஸ்கொயர் அதாவது உங்களுக்கு மைனஸ் பை ஸ்கொயர் மைனஸ் பை அப்போ மைனஸ் பை மைனஸ் பை மைனஸ் டூ பை வரும் இங்கே மைனஸ் பை ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பை ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகும் அதுதான் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் போட்டிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் மைனஸ் பை ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பை ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகி மைனஸ் பை மைனஸ் பை மைனஸ் டூ பை வரும் மைனஸ் டூ பை வருதா நெக்ஸ்ட் இதுதான் உங்களுக்கு பி சஃபிக்ஷன் வேல்யூ பை பை கேன்சல் ஆகிட்டு பி சஃபிக்ஷன் வேல்யூ என்னது மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் த ஹோல் பவர் என் டிவைட் பை என் இப்போ வந்து ஜென்ரல் ஃபார்ம்லாம் சப்ஷிப் பண்ணுங்கள் ஏ நாட் வேல்யூ பி நாட் வேல்யூ அதுக்கப்புறம் பி சஃபிக்ஷன் வேல்யூ சரிங்களா அது மூணு மூணு வேல்யூ நம்ம ஜென்ரல் ஃபார்ம்லாம் சப்ஷிட் பண்ணுறோம் சப்ஷிட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஷிட் பண்ணிட்டு இந்த டூ டூ கேன்சல் பண்ணுங்கள் சப்ஷிட் பண்ணிட்டு எதெல்லாம் கேன்சல் பண்ண முடியுதோ பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மைனஸ் டூவை வந்து வெளியிடுங்க மைனஸ் டூவை வந்து வெளியே காமனாக எடுத்துருங்க அப்போ இங்கே மைனஸ் டூ வரும் சரிங்களா அது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நான் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஃபோரை வெளியே எடுத்துருக்கேன் காமனாக இப்போ வந்து நம்ம நம்மளுக்கு வந்து இந்த டெடியூஸ்டு எக்ஸ்ப்ரெஷன் கேட்டிருக்காங்களே அந்த டெடியூஸ்டு எக்ஸ்ப்ரெஷனில் நம்மளுக்கு வந்து நியூமரேட்டரில் வந்து நம்மளுக்கு ஒன் கிடைக்கணும் சரிங்களா நியூமரேட்டரில் ஒன் கிடைக்கணும் அதுக்கப்புறம் டினாமினேட்டர் வந்து நம்ம ஒன் டூ த்ரீ அதாவது ஒன் ஸ்கொயர் டூ ஸ்கொயர் த்ரீ ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் தான் வேணும் ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து இங்கே ரெண்டுமே இருக்குது ஸ்கொயர்லேயும் இருக்குது நம்மளுக்கு வந்து என் அதாவது டினாமினேட்டரில் என்னுட்டு இருக்குது நம்மளுக்கு ஸ்கொயர் தான் வேணும் அப்போ இந்த டேம் நம்ம ஜீரோ ஆக்கணும் சரிங்களா இந்த டேம் ஜீரோ ஆக்கணும்னா நம்ம எக்ஸ் வேல்யூ என்னென்று சப்ஷிட் பண்ணால் இந்த எக்ஸ் இந்த சைன் என் எக்ஸ் எக்ஸ் என்னென்று சப்ஷிட
ஓகேங்களா நான் போன வீடியோவில் கண்டினியூஸை பற்றி டிஸ்க டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தேன் இதில் வந்து டிஸ்கண்டினியூஸ் எக்ஸுக்கு வந்து டிஸ்கண்டினியூஸ் அப்போ வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணோன்னா எஃப் ஆஃப் பை ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் பை டிவைட் பை டூ அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்குல்ல எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குல்ல இந்த ஃபங்க்ஷனில் உங்களுக்கு பையும் எக்ஸ்ரேக்கு இடத்துல பையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்புறம் மைனஸ் பையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் பை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி உங்களுக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் உங்களுக்கு மைனஸ் பையை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அது கிடைக்கிற வேல்யூ எடுத்துகிட்டு டிவைடர் பை டூ பண்ணணும் சரிங்களா இப்போ வந்து பார்ப்போம் அது எப்படிட்டு உங்களுக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொஸ்டினில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸா அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பையை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் பை ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பையா நெக்ஸ்ட் மைனஸ் பையை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஏன்னா எஃப் ஆஃப் பை ப்ளஸ் மை எஃப் ஆஃப் மைனஸ் பை டிவைட் பை டூ மைனஸ் பையை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் மைனஸ் பை ஸ்கொயர் டி மைனஸ் பை சரிங்களா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ரெண்டுமே ப்ளஸ் பண்ணணும் இந்த ரெண்டுமே ப்ளஸ் பண்ணுறோம் ப்ளஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து பை ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பை அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் உங்களுக்கு இங்கே மைனஸ் பை ஸ்கொயர் வந்து ப்ளஸ் பை ஸ்கொயர் தான் அதனால் பை பை ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் இங்கே மைனஸ் பை இங்கே மைனஸ் பை ப்ளஸ் பை கேன்சல் ஆகும் பை ஸ்கொயர் பை ஸ்கொயர் டூ பை ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ 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 கேன்சல் ஆகும் பை ஸ்கொயர் மட்டும் தான் இருக்கும் அப்போ வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இந்த இடத்துல என்ன எழுதுவீங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வெறும் உங்களுக்கு பை ஸ்கொயர் மட்டும் தான் எழுதுவீங்க சரிங்களா எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ பை இருக்கும் அதில் வந்து இந்த இடத்துல நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பை ஸ்கொயர் மட்டும் எழுத போகிறோம் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் உங்களுக்கு என்ன பண்ண போகிறீங்க ரைட் ஹேண்ட் சைடில் உங்களுக்கு ஏ நாட் வேல்யூ அதாவது எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைட் பை த்ரீ அது அப்படியே எழுதுகிறோம் அதுக்கப்புறம் ஃபோர் இன்ட்டு சம்மேஷன் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ இன்ஃபினிட்டியா என் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ இன்ஃபினிட்னா உங்களுக்கு ஒன் இந்த நம்மளுக்கு இங்கே நான் சொன்னல அதாவது உங்களுக்கு ஃபோர் இன்ட்டு சம்மேஷன் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ இன்ஃபினிட்டி ஒன் டிவைட் பை என் ஸ்கொயர் எப்படி வந்தது நான் சொன்னல அதனால் உங்களுக்கு வந்து இப்போ என் இருக்கிற இடத்துல நம்ம ஒன் டூ த்ரீ டு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஒன் டூ த்ரீ டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் உங்களுக்கு ஒன் ஸ்கொயர் டூ ஸ்கொயர் த்ரீ ஸ்கொயர் டூ வந்துடும் டினாமீட்டர் சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம இந்த இந்த ஃபை ஃபை ஸ்கொயர் டிவைட் பை த்ரீ இது வந்து இந்த சைடு கொண்டு வாங்க கொண்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மைனஸ் ஃபை ஸ்கொயர் டிவைட் பை த்ரீ இதுக்கு த்ரீயை க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா டூ ஃபை ஸ்கொயர் டிவைட் பை த்ரீ இந்த ஃபோர் இந்த சைடு கொண்டு வாங்க உங்களுக்கு ஒன் டைம் டூ டைம்ஸு அப்புறம் த்ரீ இன்ட்டு டூ வந்து சிக்ஸ் அப்போ வந்து ஃபை ஸ்கொயர் டிவைட் பை சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து உங்களுக்கு ஒன் டிவைட் பை ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஒன் டிவைட் பை டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கோஸ் ஒன் இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவல் டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இதே தான் உங்களுக்கு நான் அவங்க கண்டுபிடிக்க சொன்ன எக்ஸ்ப்ரெஷனும் இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து ஃபோர் இயர் சீரீஸில் மெத்தட் டூ பேஸ் பண்ணி டெடியூஸ்ட் சொல்லி ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுத்து உங்களை வெரிஃபை பண்ண சொன்னாங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும் சரிங்களா நான் உங்களுக்கு கண்டினியூஸும் சொல்லி தந்துட்டேன் டிஸ்கண்டினியூஸும் சொல்லி தந்துட்டேன் சரிங்களா இந்த மாதிரி வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க அதை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாமல் இருக்கும் அதனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி வீடியோஸும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் தெரிஞ்சுப்பாங்க எப்படி கண்டினியூஸ் கண்டினியூஸாக கேட்டாலும் சரி டிஸ்கண்டினியூஸாக கேட்டாலும் சரி எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு புரியும் சரிங்களா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ சுத்தமாக புரியல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து போன வீடியோ பாருங்கள் போன வீடியோ கண்டினியூஸ் தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் சரிங்களா தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் போன வீடியோ பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பாருங்கள் சரிங்களா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் இப்போ அப்படியே உங்களுக்கு புரியாட்டி நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோ உங்களுக்கு நான் இன்னும் ஒரு ஏழு ப்ராப்ளம் போடுவேன் ஏழு ப்ராப்ளமோட உங்களுக்கு ஃபோர் இயர் சீரியஸ் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆகிரும் சரிங்களா அந்த ஏழு ப்ராப்ளமும் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் சரிங்களா தெளிவாக புரியும் உங்களுக்கு வந்து இன்னும் ஏழு வீடியோவில் உங்களுக்கு இந்த யூனிட் கம்ப்ளீட் ஆகும் இந்த மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம சந